赵露思十二条鲁剧推荐必看。丁禹锡的传闻中的陈芊芊甜美有趣，洋洋的我们来试试世界一飞冲天。出生于一九九八年的赵露思，从小就积累了许多知名作品。二零一七年，凭借古装言情剧《凤求凰》进入娱乐圈，随后凭借古装剧《哦，我的皇帝陛下》罗菲菲一脚崭露头角。二零二零年会更加熟悉传闻中的陈芊芊《我和你一样》等爱情剧，将分别凭借陈芊芊和顾胜男的角色获得关注度，热度不断攀升。二零二一年，他将饰演温柔内敛的李长歌行中的乐言，成功颠覆了大家对他的既定印象。本文分享赵露思必看的十二部鲁剧片名单，加入我的收藏吧！赵露思一定要跟鲁剧一哦！我的皇帝陛下，主演赵露思、肖战、顾嘉诚、吴嘉诚、彭楚月、严旭佳、谢灵同、宋南希、王宇。播出日期：两千零一十八年四月二十五日。播出平台：腾讯、Troco TV、KKTV。我。我的皇帝分两季，赵露思因饰演圣玛利亚医院外科实习医生罗菲菲而走红。剧中她与饰演黄道国皇帝北唐义的顾嘉诚和黄道果的陈王北唐漠然肖战有很多情戏。剧情讲述了天生水逆体质的二十一世纪少女洛菲菲赵露思氏的故事。他意外来到了一个以星座能力判断的神秘国度黄道国，并在其中遇到了各种星主，展开命运的奇幻故事。赵露思必追鲁剧二《三千压杀》，主演郑业成、赵露思、王梦丽、刘亦彤、蒋依依。播出日期：二零二零年三月十九日。播出平台：芒果 TV、优酷、Line TV、Li TV 网络影视。古装仙侠剧《三千压杀》改编自施世朗同名畅销小说。赵露思搭档微微一笑，很撩人，与留恋郑业成组成云川情侣。郑业成在剧中的温柔装扮让人印象深刻。剧情讲述大理国因左翼与天元国勾结而灭亡，皇女为了振兴国家，变身为弹川赵露思氏。为了寻找灵灯，他进入了香子山，遇到了神仙傅九云、郑业成氏，但他不知道傅九云已经注视了他数千年。谭川与灵灯结下血契，发现一切都是南蛮魔王的阴谋。他也得知道傅九云就是灵灯的灯心。牺牲，两人决心点亮灵灯，拯救苍生。傅九云也因此消失了。他们牺牲自我的精神和伟大的爱情，感动了神。两人终于重逢。赵露思将追随鲁剧三，传闻中的陈芊芊，主演赵露思、丁禹锡。播出日期：二零二零年五月十八日。播出平台：腾讯、VTV。传闻中的陈芊芊是一部架空古装爱情剧，诙谐有趣的剧情让该剧播出后大受欢迎。赵露思在剧中饰演穿越到自己剧中的三公主一角。他已经知道一切都会发生，扭转你的人生。新颖的设定让这部作品的讨论度一直居高不下，也成功让赵露思走红。剧情讲述了七层编剧陈小倩、赵露思是单亲母子，努力写一部古装大剧，却因演员韩星星、丁禹锡氏的质疑而崩溃。很多关于剧本的情感戏剧。一怒之下，他发誓要证明自己的能力，却一不小心卡在自己的剧本里，变成了地位崇高却被诟病的花园城三公主陈芊芊。原本是一个撑不过三级的小女孩，为了撑过剧本抄袭，在不懂套路的全小城主韩硕和在花院完美相貌的裴恒、盛英豪氏之间成事，终于学会了爱和成长。赵露思必追鲁剧四，我喜欢你。主演赵露思、林雨申、张小倩、于心和傅家。播出日期：二零二零年九月十五日。播出平台：腾讯、VTV。我喜欢你改编自青花小说《终于等到你》。赵露思在剧中饰演桀骜不驯的女厨师，与林雨申饰演的霸道吃货总裁畅谈大抒情。剧情讲述了女主厨顾胜男赵露思氏在惨遭失恋失业后，遇到了恶毒狂妄的吃货总裁陆锦林雨申氏，被他精湛的手艺迷住了。在与鸡犬相处的过程中，霸道总裁陆锦摘下精英高冷面具，化身忠犬男友，而小魔女顾胜男则失去了傲慢与任性，学会了爱。最终，两人在食物中找到了他。简单的幸福，赵露思将追随鲁剧五《长歌行》。主演：迪丽热巴、吴磊、赵露思、刘宇宁、方逸伦。
播出日期：二零二一年三月三十一日。播出平台：腾讯。LeTV 网络影视 Netflix 的长歌行改编自漫画家夏大志的同名作品，由迪丽热巴、吴磊、赵露思、刘宇宁等主演。赵露思饰演哭泣宝永安公主李乐妍，与饰演浩都的刘宇宁、浩妍 CP 圈粉无数，给粉丝们留下了深刻的印象。剧情讲述了唐贞观年间，永宁郡主李长歌迪丽热巴氏逃亡后伪装成男子为祖国报仇的故事。赵露思将跟随陆剧六《不小心捡到的爱》，主演赵露思、刘特、周俊伟、齐培新、李牧尘、刘银君。播出日期：二零二一年五月二十日。播出平台：优酷、Line TV、Li TV。网络影视意外捡到的爱情改编自《春风一度》火爆的 IP 小说《意外捡到》。总裁赵露思在剧中饰演小白兔快递小哥姐姐，与洛特饰演的大灰狼总裁组成月薪夫妻，打造搞笑同居生活。剧情讲述了快递员兼快递员顾安心、赵露思是将林月带回家，因争夺公司继承权而遭遇意外的故事。的故事，赵露思将追随鲁剧妻，女弟子进了国子监。主演：赵露思、许开成、任浩、敖瑞鹏。播出日期：两千零二十一年九月二十二日。播出平台：腾讯。优酷甜宠恋爱架空古装剧女弟子来国子监改编自作家花千词的同名作品，大名鼎鼎的许开成同框出演。许开成在古装剧《太太》中积累了更多的人气，《石斛》又一部月照机要开播了，粉丝们敬请期待。剧情讲述了三公的独女桑琪、赵露思是要让严大眼、长子云之、许开成是为了完成赌注，接受了他的荷包，并同意了上元节赏灯的邀请。于是他决定进入国子监。他与小时候成为同学好友卓文渊、任豪氏等少年，成为国子监史上唯一的女弟子。赵露思将追随鲁剧八，一起来试试世界。主演赵露思、杨洋,洋。播出日期：二零二二年四月十八日。播出平台：腾讯、VTV、Netflix。古装武侠言情剧《试探天下》改编自清灵月的同名小说，由赵露思与杨洋,洋联袂主演。凭借甜蜜爱情剧《你是我的荣耀》达到事业巅峰，两者都非常适合古装。节目一播出，就引起了很高的话题度。剧情讲述了风度翩翩的风兰溪、杨洋氏与绝世白凤溪、赵露思氏携手周游世界的武侠爱情传奇故事。十年后，他们的爱情在鲜血中绽放。一战之后，黑凤溪终于领悟了自己的诚意，用尽修为救了白凤溪。赵露思将追鲁剧九《星光灿烂》，主演赵露思、吴磊。播出日期：二零二二年七月五日。播出平台：腾讯、VTV。传奇古装剧《锦绣星辰》改编自小说《锦绣星辰》，万事如意，由关注乱世所写。赵露思与吴磊继《长歌行》后第二次合作，人们期待赵露思和吴磊在《星光灿烂》中擦出的火花。剧情讲述程少上，赵露思是在战乱时期，从小就被父母随外祖母留下，成为留守儿童。为了生存，程少商故作荒唐，努力学习，掩饰自己的棱角，等待父母归来。从小缺爱，既自卑又务实，感情路也颇坎坷。程少商与林不朵、吴磊氏相处融洽，也因意外而卷入林不朵的家庭和身世。在迷赵露思必追鲁剧时，月出海。剧情讲述了快递员兼快递员顾安心、赵露思是将林月带回家，因争夺公司继承权而遭遇意外的故事。的故事，赵露思将追随鲁剧妻，女弟子进了国子监。主演：赵露思、许开成、任浩、敖瑞鹏。播出日期：两千零二十一年九月二十二日。播出平台：腾讯。优酷甜宠恋爱架空古装剧《女弟子来国子监》改编自作家花千词的同名作品，大名鼎鼎的许开成同框出演。许开成在古装剧《太太》中积累了更多的人气，《石斛》又一部月照机要开播了，粉丝们敬请期待。剧情讲述了三公的独女桑琪、赵露思是要让严大眼、长子云之、许开成是为了完成赌注，接受了他的荷包，并同意了上元节赏灯的邀请。于是他决定进入国子监。他与小时候成为同学好友卓文渊、任豪氏等少年，成为国子监史上唯一的女弟子。赵露思将追随鲁剧八，一起来试试世界。主演：赵露思、杨洋,洋。
，播出日期二零二二年四月十八日，播出平台腾讯 VTV、Netflix。古装武侠言情剧《试探天下》改编自清灵月的同名小说，由赵露思与杨洋联袂主演，凭借甜蜜爱情剧《你是我的荣耀》达到事业巅峰。两者都非常适合古装，节目一播出就引起了很高的话题度。剧情讲述了风度翩翩的风兰溪、杨洋氏与绝世白凤溪、赵露思氏携手周游世界的武侠爱情传奇故事。十年后，他们的爱情在鲜血中绽放。一战之后，黑凤西终于领悟了自己的诚意，用尽修为救了白凤西。赵露思将追鲁巨久，星光灿烂。主演赵露思、吴磊。播出日期：二零二二年七月五日。播出平台：腾讯 VTV。传奇古装剧《锦绣星辰》改编自小说《锦绣星辰》，万事如意，由关注乱世所写。赵露思与吴磊继《长歌行》后第二次合作，人们期待赵露思和吴磊在星光灿烂中擦出的火花。剧情讲述程少上赵露思是在战乱时期，从小就被父母随外祖母留下，成为留守儿童。为了生存，程少商故作荒唐，努力学习，掩饰自己的棱角，等待父母归来。从小缺爱，既自卑又务实，感情路也颇坎坷。程少尚与林不朵、吴磊氏相处融洽，也因意外而卷入林不朵的家庭和身世。在迷赵露思必追鲁巨石，月出海。主演赵露思、吴磊。播出时间预计在二零二二年。播出平台：腾讯 VTV。《璀璨之星》根据集数限制分为上下两部分。虽然只是同一部剧分为两部，但感觉却是为吴磊和赵露思神女们多赚了一部。期待早日发布。赵露思将追鲁剧十一，胡同主演赵露思、蔡文静、关晓彤、侯明昊、刘欢、林毅。播出时间预计在二零二二年。播出平台：芒果 TV。胡同由赵露思、蔡文静、关晓彤主演。该剧分为三个时代篇章，选取了三个具有代表性的时代：五十年代、八十年代和二十一世纪的今天，以三代女性的故事为主轴。从居委会的创立、发展、发展至今，她们始终坚守着自己为人民服务的初心故事。第一章讲述了甜枣赵露思氏从解放初期到改革开放期间积极从事各种基层工作，性格豪爽、热情，乐于助人。铁丹侯明昊氏是甜枣的青梅竹马，他有很好的武术技能，一生都支持他的工作。第二章讲述了小民蔡文静氏在国民经济向市场经济转变的时期，主动为个体户解决问题。林卫东刘欢氏一开始是个不务正业的小混混，后来被小萌改造成了夜市经营的先驱。第三章讲述了林月关晓彤氏在科技日新月异、生活稳步提升的时候的故事。他敢于投身老城建设，争做新时代的先行者。林月的同事欧阳辉、林毅氏也热衷于旧城改造。赵露思将追鲁巨石二，后浪主演吴刚、赵露思、罗艺洲、张萌、江山、周成奥、朱俊林、李百辉、严安。播出时间预计在二零二二年。播出平台：优酷。后浪被誉为中医版的机智大夫。近日，在《让我们试试世界》中表现出色的女演员赵露思，携手老牌演员吴刚，偶像男团 I X F O R M 成员罗一洲，这也是罗一洲的第一部戏。剧情讲述了中医药大学教授任新正、吴刚氏致力于传播中医药。孙头赵露思氏意外加入学徒班，与任新正之子任天真、罗一洲氏格格不入。转行的律师杨晓红、张萌氏和三甲医院的儿科医生彭诗妍、周成奥氏背负着全村的重担。赵立全、朱俊林氏等学生想成为名医，显得格格不入。一行学生跟随任新正、宋玲兰、江山氏等老师在浪之子学习和传承传统中医药文化